看到倩倩委屈的把受伤的手掌递给奶爸看，才明白他有多信任和依赖饲养员。只见倩倩将受伤发炎的手掌交给奶爸，还委屈巴巴的把脚也翘起来让对方检查，仿佛在诉说自己这几个月受到的委屈。几个月前，大熊猫倩倩即将被放归野外，奶爸给她戴上定位器后，亲自送到保护区，喂给宝贝最后一顿果果，就匆匆离开。因为倩倩从小就开始生活在模拟的野外，小家伙适应能力很强，对任何事物都很好奇。奶爸来探望时，倩倩正倒挂在树上吃竹子。经检查发现，小家伙比之前更胖，更加健康，这就意味着倩倩能去真正的野外生存。奶爸便把她送到了满是竹子的山林里。本以为这里将是倩倩的最佳栖息地，谁料三个月后传来一个坏消息：倩倩与工作人员失去联系，定位项圈也已整整24小时没有移动。焦急的奶爸当即带着救援队上山寻找，哪怕明知山里危险重重，也始终。没有放弃。经过整整两天两夜的奔波搜寻后，奶爸终于在一棵大树上发现倩倩的身影。而为了确定熊孩子的安全，恐高的奶爸毅然换上装备爬上树。但小家伙似乎受到了惊吓，无论奶爸如何呼唤，一直不肯下来。就这样，一行人耐心的守在树下等待。天亮后，用工具给倩倩递上最爱的蜂蜜水。小家伙饿坏了，抱着盆就开始狼吞虎咽。而看到熟悉的奶爸后，他才敢从树上下来。野外的日子不太好过，倩倩瘦了，下树的动作也比以前缓慢了许多。奶爸蹲下，身心疼的抚摸亲手养大的孩子。看到倩倩一个劲的舔舐熊掌，奶爸才发现他的伤口已经感染了。倩倩委屈巴巴的握住奶爸的手，又翘起脚丫让对方检查。熊孩子不会说话，但熊孩子什么都懂。这一幕让两位奶爸简直心如刀割。此时天空下起了蒙蒙细雨，外国奶爸赶忙脱下雨衣披在倩倩身上。小家伙似乎感受到对方的心疼和难过，懂事的伸出小手，轻轻抚摸奶爸面庞。等到倩倩虚弱的身体稍微恢复一些，工作人员才给她注射了镇定剂，抬上担架并开车送往基地进行治疗。好在经过治疗，倩倩很快痊愈了，她也再次被放归到野外，开启新旅程。而奶爸担心倩倩时常带着食物去探望，目睹着孩子一点点成长，变得更加警惕。当倩倩突然听到树枝断裂的异响后，她立马警觉地爬上高高的大树躲避危险。看到倩倩学会了正确躲避危险的方式，奶爸内心的担忧彻底烟消云散。据说倩倩最后已经适应了野生环境，勇敢的她甚至打赢了野生大熊猫，还拥有了自己的领地及可爱的宝宝。相信倩倩未来会越来越好，熊生无忧。大熊猫国庆用实力证明，三年半的母乳没有一口是白吃的。只见国庆仅凭惊人的臂力就将身体悬空，要不是看到脚丫在晃悠，不知道的还以为是图片。对此，网友直呼这是真功夫。不需要威亚加持，果然喝奶喝到三岁半的熊身体素质就是强。而国庆听后却表示，要不是你们多管闲事，给熊家强行断奶，熊家甚至还能飞起来。国庆，你害不害羞啊？还吃奶？啊？多大了你？三岁了哦。想当初，三岁半的国庆体型比妈妈眉清都大，可这妮子每天都在研究怎么样才能吃上奶。无论饲养员如何劝她吃竹子，都充耳不闻。老母亲眉清则是被气得生无可恋，嘴里骂骂咧咧，后槽牙都快咬碎了，以至于之后国庆每次来找眉清吃奶时，老母亲都下意识一脚把熊孩子蹬开。后来倍感无奈，奶爸奶妈只好快刀斩乱麻，强制给国庆启动了轰轰烈烈的断奶仪式。结果接连五天，他悲伤的汽笛水响着。对此，奶爸表示伤心的小熊不要听慢歌。听到了国庆的咩咩歌，哎呀，伤心的时候不要听慢歌啦。而为了让熊孩子转移注意力，奶爸特地放了很多美味竹子笋笋。于是国庆边酷酷炫饭边嗷嗷哭，最终在奶爸奶妈的见证下戒奶成功。虽然这件事成为猫粉茶余饭后的谈资，每当听到游客谈及国庆，都恼羞成怒的背对着他。但不得不承认，这三年半的奶没一口是白吃的。毕竟国庆的破坏能力丝毫不亚于萌兰。当初国庆的大哥青青过生日的时候，亲妈粉特地为熊熊买了张豪华公主床，青青很是珍惜，睡了很久都舍不得破坏。没曾想国庆到老哥院里玩耍的第一天，就动手把公主床顶的避雷针给拆了。大哥青青回来一看，整。只熊都亚麻呆住了，清汤大老爷啊，熊的家是遭了贼吗？最后只能认命的爬上去帮妹妹收拾烂摊子。不过国庆似乎拆床拆上了瘾，每次营业都会磨刀霍霍向公主床，感觉浑身上下有使不完的牛劲。
赵国庆这种拆法，估计最后连底盘都留不住。别的小熊玩吊床都怕自己摔下来，而国庆却是生怕自己掉不下来。只见他瞄准吊床，猛地往上一蹦，这架势感觉比一般男熊都威猛，并且国庆还擅长各种高难度动作，动不动就把自己投进篮筐里，并完美伪装成一颗大号的美妆蛋。看到球筐颤颤巍巍，真怕他会掉下来。不得不说，国庆就是熊猫界的奇女子吧。金虎在窝囊和受气中选了受窝囊期。最近联动洞主飞云在通道内连睡四天，把大胡子回家的路给堵得死死的。就算是睡醒后，也要把竹子拿到通道内吃。主打连一只苍蝇都不能飞进去。大胡子想回家，却又害怕萌妹羞羞的体贴，最后只能在窝囊和受气中选了受窝囊期。趴树上眼巴巴看着耳朵都耷拉下来。不过好在胡子有个疼爱他的奶妈，飞云堵通道，奶妈就从栅栏边上给好大二弟笋笋胡萝卜等小零食。金虎内心 OS 妈，要不送我去也赔吧。这家熊熊是一秒都待不下去了。对此，有网友表示说：“别看胡子可怜，其实他挨的每顿打都是凭实力挣的。”想当初，飞云的小白象落在了通道内，路过的金虎发现后抱起来把玩了一会，并趁私下无人，熊熊碎碎的给叼走了。第二天，奶妈发现后把小白象还了回去，可上面早已沾满了大胡子的男熊味。飞云察觉后，气得直接不想要阿贝狗。而他为了堵胡子，这才睡在了过道里。只能说，如果大胡子能拟人化的话，绝对是那种又欠又贱的大帅哥。当初飞云安安静静坐栅栏边上吃笋，也许是这片竹排给了胡子最大的安全感。他竟趁萌妹不注意，悄悄偷对方的笋吃。哎呀妈呀，胡胡！哎呀，胡胡，吐笋了，能不能够着？行，金虎，你已经吃人飞云两根了。对此，飞云表示吃了我的笋。待会挨打的时候，虎虎不许哭了。都知道金虎和飞云妙音是邻居，这小子生怕萌妹不揍他，大清早非要去敲门叫飞云起床，吓得奶妈赶紧制止他的作死行为。金虎，你别吵吵，你要叫飞云起床啊！飞云脾气不好，你要是给他交警，他会打你一个不管。然而千防万防也有防不住的时候。这天，金虎无意间发现飞云的院门没关，他当然不会放过这个难得的参观机会。不顾奶妈劝阻，大摇大摆的走了进去。随后，胡子在场地内到处嗅着气味，胆大包天的他甚至还在树底下撒尿。马上给人场地里尿尿尿尿。不过瘾的金虎又开始研究飞云的玩具，一会推推秋千，一会闻闻竹筒挂件，心想这娘们怎么有这么多新鲜玩意？胡子极度心爆棚，顾不得飞云作何感受，又在木架边上大大咧咧地留下了一泡尿。而奶妈看到这幕后，也只能祝胡子好运。飞云明天弄死你，金虎啊！飞云明天出来烦死你了，金虎。次日，飞云得知金虎串过门，还到处撒尿，他气鼓鼓地坐在原地，小拳头捏的帮紧，隔着屏幕都能感受到萌妹的熊熊怒火。就是说，大胡子真的凭实力挨了每一顿揍，真相啊！花花不适合野外生存的原因，竟和干妈陈圆润传授的三招秘籍有关。第一招掩耳盗铃是躲雨大法。这天活动外场突然下起了大雨，别的小熊都是第一时间躲到屋里，只有花花和干妈还在木架上待着。看到陈圆润女士把头埋在下面，花花小小的脑袋里充满了大大的疑惑，心想难道这才是避雨的正确方法？最后她选择了相信干妈的亲身示范，有模有样的学着对方把头埋到了下面。坚信只要脸没被淋到雨就不算被淋到，可以说这种固头不固定的躲雨方式，在整个熊猫界都相当炸裂。相较之下，二狗就显得聪明多了，就算是踩着妈妈的头，也要去棚子下躲雨。母子俩谁也不让着谁，还为此大打出手。难怪网友都表示花花和圆润才更像母女。第二招，坚信果果会飞到自己嘴里。每次幼年园的奶爸掉猫食，别的小伙伴都立马上前抢吃的，只有圆润呆呆的坐在原地张大嘴，静静的等待小苹果飞到自己嘴里。结果半路杀出好姐妹淼淼，直接被抢走。而花花跟干妈就像一个模子里刻出来的。每次谭爷爷掉猫食，花花也是坐在原地一动不动，张大嘴巴，等着小苹果飞到自己嘴里。毫无疑问，果果最后都填进了二狗肚子。第三招迪拜式炫饭。众所周知，陈圆润女士吃笋只吃笋尖，每次圆润干饭都是坐在笋堆里，而这仅仅只是她一顿饭的量。小时候的花花就坐在干妈旁边，有模有样的学着圆润只吃笋尖。然而干妈都已经炫了十根笋笋了，花花连一根都没吃到肚子里。长大后的花花还是继续迪拜式吃饭，但速度较之前可是一点都没提上来。幸亏有谭爷爷给他开小灶，要不然花花身高和体重都得不达标，这恐怕他的学历最高也就到幼儿园。而每次开饭时，谭爷爷都会投喂给大孙女一堆笋笋，但每根花花吃到嘴里的也只有一小口，这大概就是女明星的保养法则吧。不过网友完全不用担心浪费现象，毕竟圆润可是生了个饭扫光的千金。当花花在一旁安安静静的剥笋时，二狗看到后就会立马上前夺走，管他什么笋尖笋根，饿急眼了他连笋皮都吃。有时候花花都把吃的放进嘴里了，二狗也要过来熊口夺食。女明星被气出猪叫也一事无成，只能说就凭花花的战斗力。幸好有谭爷爷照顾和弟弟小叶子陪伴。发姑奶爸到底有多爱他的妈妈？
。这天，小萌兰蜷缩在没人的角落里，可能是身体不舒服，她趴在石头上，一直在换着动作，想找个舒服的姿势。发姑奶爸注意到萌儿情绪低落后，立马端着她最爱的盆盆奶赶来。奶爸先是把奶放在远一点的位置，示意小萌兰过来，可萌儿只是看了对方一眼。然后不舒服的低下头去，发姑奶爸心疼的上前摸了摸他。萌儿看到最爱的奶爸后才动了动，他撑着身体想向对方挪去，但实在没力气，只好换个姿势趴在石头上。发姑奶爸把盆盆奶端到萌儿面前，耐心的哄着，想让他喝一口。萌儿看了眼盆盆奶，舔了舔嘴巴，努力的撑起上半身，摆了摆小手，似乎在告诉发姑奶爸自己不想喝，然后又难受的趴在了石头上。奶爸满眼担心，轻轻的摸着萌儿的脸，萌儿就这样静静看着对方。见小萌兰迟迟不愿喝，他把盆盆奶放在一边，温柔地摸着亲儿子的大脑袋。萌兰则是乖乖地享受和奶爸在一起的时光。发姑奶爸握着萌儿的爪子，示意他站起来，可任凭奶爸怎么说，他都一动不动。无奈他只好蹲下来陪着小萌兰。这一次，萌儿用爪子抓着奶爸的胳膊，看得出他很想让对方陪陪自己。萌兰用嘴巴轻轻咬着奶爸胳膊。大熊猫虽然不会说话表达情感，但只要有最爱的人在身旁就会心安。发姑奶爸心疼地望着萌儿，任由他咬。他明白亲手养大的孩子绝不会伤害自己。萌兰担心会咬疼奶爸，不一会就松口。发姑奶爸又摸了摸他的大脑袋，好像在跟萌儿说：“听话，跟我回屋去做检查。”他走到萌兰面前，想把他抱回屋里。萌儿也很乖的把爪子搭在奶爸身上。此时的小家伙体重已有近百斤，发姑奶爸有些吃力的把他抱起来。之后走过长长的路，一刻都没停歇。小萌兰乖乖地趴在奶爸怀里。万物有灵，大熊猫同样有着丰富的情感。由于大熊猫的天性是独居生活，这或许就意味着在他们一生短短的二三十年里，最值得信任的就是朝夕相处、照顾自己的奶爸奶妈。只希望每一只熊猫宝宝都能遇到最好的饲养员。北洞影后徐萌萌女士到底有多爱洗澡？虽然萌萌已经是五个孩子的妈了，但看上去还跟个宝宝一般。在徐奶爸的细心照顾下，萌萌整只熊圆圆滚滚白到发光。不过这也和我们萌萌女士爱干净有关，每天都自己动手漱口、洗脸、洗脚、洗手手，最后还配上自助式洗头，并且萌萌还喜欢花式洗澡，有普通淋浴室，主打的就是一个随心所欲，还有豪华淋浴款，方方面面都能洗。但这似乎并不合影后萌萌的意，三下五除二就把它直接给拆了。最后是独享式喷泉大浴缸，可以沉浸式体验泡澡的乐趣，就是水池中央的水管子没大有眼力劲。在影后面前不停呲水，只见他不停地伸出小手，想把水龙头捂住，并且还回头看了一眼，似乎在说：“来人呐、啊，这里有水管造反！”眼看迟迟没有人来管管造反的水管，萌萌直接急眼，内心 O S： 我可不是娇滴滴的女网友，有的是力气和手段。结果就是他始终坚持了水管斗智斗勇，然后始终失败，始终生气，最后萌萌直接对着水龙头龇牙咧嘴，看来是想用气势逼退对方。只能说女王生气后果真的很严重。而要说萌萌最喜欢的，那还得是徐奶爸的 V I P 食物。每次只要奶爸拿起水龙头，萌萌就高兴的直接站起来，并且还有模有样的在身上搓几下。然而徐萌萌女士不仅自己酷爱洗澡，还喜欢给好大儿萌兰洗澡。这天萌萌把身上弄得脏兮兮的，萌萌看到后想要强行把她拖到水里，不情愿的小萌兰拼命反抗着，甚至还想咬亲妈的耳朵，气得萌萌直接给了她一个大鼻子。萌萌先是在原地愣了一下，意识到情况不对，掉头就想溜，眼疾手快的萌萌立马上前。一口咬住萌兰的后脖梗，然后就开始往水池里拖。默默而后脚使劲扒拉，也抵不过血脉压制。果然能管住西直门三太子的只有亲妈